こんにちは岩崎貴俊ですシグマさんから発売されています大人気のズームレンズ 1850mmF2.8DCTN コンテンポラリーそちらと同じコンセプトの広角ズームが登場しました今日ご紹介するのはシグマ 1018mmF2.8DCDN コンテンポラリーですいやーついに登場してしまいましたね 1850mm も使いやすいレンズでしたから同じコンセプトの広角レンズも欲しいなと思ってた方は多いのではないでしょうか今日はこちらのレンズの使用感を私の目線でご紹介したいと思いますそれでは行ってみましょうはいこちらのレンズ箱から開封してみてまずその小ささに驚きました長さ 64.3mm 重さが 250g と軽量コンパクトなレンズです 1850mmF2.8 と比較すると長さが短くなった分私にはよりコンパクトになったなと感じましたまたフードもとてもコンパクトになっていてフードを装着していてもレンズの小ささの印象はそれほど変わりませんでしたこちらのフード小型にするために活躍しているのが新しいプッシュオン式花型フードですフードに書いてある線とレンズに書いてある線を合わせて押してやるとフードがはまるなんとも面白い設計となっておりますフードを逆さにつけたい時はレンズに書いてある線とフードの三角形のマークを合わせて押してやるとはめることができますこのレンズの軽さと小ささは僕がよく撮影しているスナップにはぴったりですね一日持って歩き回ることが多いのでこれだけ軽いと本当に嬉しいですレンズの作りは全体的にプラスチックを使っていますがシグマらしいいい合成感をレンズから感じますまたズームリングは望遠側の 18mm でレンズが収納されていて広角の 10mm で伸びる設計ですあと個人的に嬉しいのが F2.8 の広角ズームでフィルターが付けられるタイプのレンズだということですね動画では可変 ND フィルターなど使いたいのでこれは嬉しい仕様ですフィルター系は 67mm となっておりますす次に僕がこのレンズで写真を撮ってて感じたことは感覚的な話になってしまうんですがさらっとした写りをしているレンズだなと感じましたもちろんロー現像したりカメラの設定を変えれば違う雰囲気の写真にすることもできますこのさらっと感を感じながら都市部の建物やコンクリートを撮影していると意外にもめちゃくちゃ楽しいんですそれでいて換算 15mm の超広角ですから街中のいろんな線でできた構造を見つけた時には楽しくてシャッターをどんどん切ってしまいますまた先ほどお話しさせていただいたレンズの軽さも相まって見上げる写真を撮っても重くないのでカメラを上に向けて超広角でどんどん撮影したくなるところもいいなと思いましたあと手ぶれ補正のあるカメラを使いまして広角でダイナミックな広い空間をシャッタースピードを遅くして被写体を流して撮る撮影方法は躍動感も出て面白いなと感じました望遠端の換算 27mm も程よくクローズアップしたい時に有効で超広角に比べると雰囲気がかなり変わって面白かったですいろんなバリエーションで撮れるのはズームレンズのいいところですよねまたポートレートでもこのレンズを使ってみました望遠端の換算 27mm を使って光と影の変わったポートレートを撮ってみましたが例えば遊びや旅行に行った時のお友達や家族を撮るのにもいいかなと思いましたあとはこちらのレンズを使って逆光で撮影してみましたこのように撮れましたのでぜひ参考にしてみてくださいこちらのレンズかなり被写体に近づいて撮影することができます広角端の最短撮影距離は 11.6 センチです実際これくらい近づいてもピントが合うのでとても使いやすいです被写体に近づける近づけないというのを考えなくていいのは撮影時に考えることが一つ減るのでこれはとてもいい機能ですよね
F2.8 にして被写体によれば背景をぼかしつつもダイナミックな写真が撮れますまた望遠端では 19.1cm まで被写体に近づけます F2.8 で近づいて撮影するとこのような柔らかい写りになるので使い方次第で面白い写真が撮影できそうですまずこのレンズをおすすめしたい方は旅行で使いたい広角ズームを探している方ですね僕は特にそうなんですが旅行の時って家族や友人と近い距離でワイワイ話しながら移動するんですよね超広角レンズは近い距離でみんなを撮影することができますし背景も大きく入るのでどこでどんな表情をして旅行を楽しんでいたか記録しやすいのが広角のいいところかなと思いました手持ちの自撮り写真もみんなで撮りやすいですし思い出を残すには使いやすいレンズだと思いますまさに旅行に持っていくにはうってつけのレンズかと思いました次におすすめしたい方はシグマ 1850mmF2.8 や標準ズームレンズの相棒の広角ズームレンズを探している方です特に 1018mm と 1850mm の組み合わせはコンパクトで2本のレンズを合わせても 600g 以下 35mm 換算 15mm から 75mm の F2.8 同士レンズ考えただけでも最高ですもし F2.8 だけだと夜の撮影が心配だという方は F 値が明るい単焦点レンズを1本追加していただくと旅行の撮影システムは万全になるのではないでしょうかはい最後にこのレンズで気になったところですがレンズが望遠端でで収納されているところですこちらは慣れかと思いますがよくあるズームレンズは広角端で収納されていることが多いのでこのレンズを使い始めた時あれなんか狭いなと思ったら望遠端だったなんてことがありましたもう一つの気になるところはレンズフードの装着方法です。画期的で面白いのですが苦手な方もいるのかなとも感じましたこちらは個人差があると思いますので実際試してみてくださいはい今日は新しくシグマから発売されました 10-18mmF2.8DCDN コンテンポラリーをご紹介しましたこんな広角ズームを待ってたという方も多いのではないでしょうか守備範囲の広い本当に使いやすいレンズですのでぜひ機会がありましたら試してみてくださいでは今日の動画が良かったらグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次の動画でご視聴ありがとうございました